Sie, geehrte Zuschauer und Zuschauerinnen vom Fokuswil Economic Forum, herzlich willkommen. Es freut mich, heute dürfen hier bei der Gemeinde Fokuswil zu Gast sein, beim Thomas Michel, stellvertretender Gemeinschreiber von Fokuswil. Und ich habe natürlich auch kurz vor dem Interview habe deine Website angeschaut, ich habe die Gemeinde angeschaut, ich habe verschiedene Sachen mal geprüft. Und für mich ist hier immer auch so ein bisschen die Frage aufgekommen, die ich mich vorbereitet habe. Du hast den Lockdown an vorderster Front miterlebt. Du hast auch Massnahmen müssen definieren, hast verschiedene Herausforderungen gehabt. Wie habt ihr das Ganze miterlebt? Aber bevor wir einsteigen, wäre es mir noch spannend zu wissen, wer bist du, was machst du, was sind deine Aufgabengebiete hier bei der Gemeinde Volkswil? Ja, besten Dank. Ja, meine Aufgabe, das ist ein sehr ein bunter und spannender Strauss an Aufgaben. Also zum einen bin ich Personalverantwortliche oder ein Teil davon. Wir haben rund 150 Mitarbeitende, 10 Lernende da davon. Da gibt es verschiedene äh, Fachbereiche, wo ich äh, leite, unter anderem Wahl- und Abstimmungen durchführen, Einbürgerungen, wo wir ähm, Schlüsse machen etc. und beurteilen. Dann äh, organisieren wir Gemeinsales. Dann habe ich eine eigene Abteilung, da ist die Bibliothek drin, das Zivilstandsamt ist drin, es sind die internen Dienste drin, das sind zum Beispiel die Mitarbeitenden, die am Empfang arbeiten. Und äh, was habe ich jetzt noch vergessen? Das Gemeinschaftszentrum. Wir haben das Gemeinschaftszentrum mit einem grossen Angebot der Erwachsenenbildung und kulturellen Veranstaltungen, die wir regelmäßig organisieren. Wie haltest du noch den Überblick noch über all die, die verschiedensten Tätigkeiten? Ja, man muss ein Generalist sein für so eine Aufgabe. Das, uns muss einem liegen und mir macht das Freude. Wie lange machst du das bereits jetzt? Jetzt bin ich seit 16 Jahren da in der Gemeinde Volkertschwil. Was hat sich verändert in dieser Zeit vielleicht, wenn wir da den Punkt sind? Sehr viel. Also die Gemeinde Volkertschwil war eine sehr dynamische Gemeinde. Es äh, hatte ein grosses Wachstum auch in dieser Zeit. Als ich angefangen habe, war man noch unter, äh, unter 15'000 Einwohner. Gewesen. Heute sind wir bald bei 19'000 Einwohner. Also man hat verschiedene grosse Infrastrukturbauten gehabt in dieser Zeit. Das Gemeinshaus, wo wir jetzt drin sitzen, das ist neu. Und äh, der Griespark beispielsweise hat auch verschiedene andere grosse äh, Sachen gegeben. Die Verwaltung hat sich verändert, ist gewachsen, man hat sich neu müssen organisieren und, und, und. Also es ist eine grosse Dynamik drin, auch in meinem Job. Und ja, das macht es spannend und darum bin ich auch immer noch da. Was fasziniert dich in diesem Job, dass du das 16 Jahre bereits machst? In diesem Job, in der öffentlichen Verwaltung, was mich fasziniert, ist einerseits, es gibt wahrscheinlich wenig Bereiche, wo man so einen intensiven Kundenkontakt hat, und zwar zu der Bevölkerung. Die Bevölkerung, man hat äh, den Kontakt zu der Bevölkerung in jeder Lebenslage. Also da kommen die Leute zu uns, die ähm, zum Beispiel eine Trauung anmelden. Das ist ein glückliches Bärli und gerade fünf Minuten später hat man jemanden am Schalter, der einen Tod anmeldet. Man hat äh, äh, arme Leute, die Sozialhilfe müssen, die eine andere ähm, ich sage jetzt Begleitung brauchen. Und man hat dann auf der anderen Seite vielleicht einen, einen Millionär, der eine Villa noch immer bauen will. Das sind ganz verschiedene Kundensegmente. Das ist mal das eine und das andere sind es wirklich auch sehr lebensnahe Themen, wo man, wo man da hat. Und das, ja, das macht es interessant. Sehr spannend, sehr spannend. Wenn wir mal so ein Fragen hineinschauen, die wir ähm, da uns notiert haben, ich würde mal mit der ersten gerade starten. Was hat sich mit dem Lockdown für dich persönlich auch an deinem Arbeitsplatz verändert? Ja, ich habe vorher vielleicht ein bisschen meine Hauptaufgaben aufgezählt und da muss ich sagen, mein Tagesgeschäft ist wirklich vom, von einem auf den anderen Tag eigentlich gänzlich verschwunden. Wir haben eine Abstimmung, sind wir am Vorbereiten gewesen, am 17. Mai, die ist abgesagt worden. Ähm, es sind keine Leute mehr gekommen, die sich haben wollen, einbürgern lassen wollen, beispielsweise. Wir haben keine Gemeinsanlässe mehr können durchführen, die Bibliothek hat müssen schliessen, kulturelle Veranstaltungen sind abgesagt worden, der Wochenmarkt hat nicht können durchgeführt werden und, und, und. Also, man könnte jetzt meinen, es sei einem langweilig geworden, aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall gewesen. Es ist dann sehr eine intensive Zeit geworden. Es sind neue Aufgaben dazu gekommen. Man musste die Gemeinsverwaltung neu müssen organisieren. Das war etwas, gewesen, schauen, wie die Mitarbeitenden arbeiten, auch den Schutz der Mitarbeitenden und der Bevölkerung, die zu uns gekommen ist. Das sicherstellen, ganz eine neue Arbeitsweise. Es ist ja praktisch alles nur noch virtuell dann gelaufen. Es sind vor allem Führungsaufgaben, die dann den Alltag geprägt haben. 
wie Gemeinverwaltung, also gerade direkt nach dem Lockdown reagiert? Ja, die, die öffentliche Verwaltung, die dient der, der Grundversorgung gemäß der bundesrätlichen Verordnung, die man da seinerzeit dann gemacht hat. Sind wir auf der gleichen Stufe oder Ebene gewesen, wie Lebensmittelläden oder Spitäler beispielsweise. Und da ist unser Grundsatz eigentlich immer der gewesen, dass wir Dienstleistungen im Rahmen von der, von der Einschränkungen, Einschränkungen, die es gegeben hat, wenn immer nur möglich, auch durchführen. Also, dass wir das auch können, ähm, so weit anbieten Das hat natürlich der eine oder andere Hosenlupf erfordert. Das war so, gewesen. Es war nicht immer ganz so einfach. Gewesen. Aber grundsätzlich war die Verwaltung ist immer zugänglich gewesen für die Kundschaft und wir konnten unsere Dienstleistungen mehr oder weniger, also alles, was möglich ist, auch können anbieten. Welche Massnahmen hat die Verwaltung auch getroffen, damit der Schutz der Bevölkerung und der Mitarbeiter sichergestellt wurde? Also bei den Mitarbeitenden war sicher die grosse Gefahr, gewesen, dass man, ja, wenn eine Abteilung zusammenschafft und irgendwo ein Fall auftreten wäre, dass man plötzlich eine ganze Abteilung in der Quarantäne hätte. Und da haben wir ziemlich schnell müssen schauen, dass wir Teamsplittings machen, also dass wir wie fixe Team haben, die dann auch ähm, separiert geschafft haben. Ähm, die einen haben können gut im Homeoffice arbeiten bei anderen Bereichen ist das gar nicht gegangen. Also ich nenne jetzt einfach als Beispiel Sozialhilfe. In der Sozialhilfe ähm, da ist es nicht möglich, nur schon aus Datenschutzgründen ein, also ein Klientendossier heizunehmen. Das ist das eine. Und am Küchentisch kann man auch kein Klientengespräch führen. Das war auch eine Herausforderung, wie wir das lösen. Wir haben dann die Verwaltung zum Teil müssen auf verschiedene Gebäude aufteilen, sodass jeder irgendwo in einem sicheren Rahmen hat können arbeiten also das ist der Schutz von den Mitarbeitenden auf der einen Seite und bei der Verwaltung, bei der Bevölkerung, so muss ich sagen, bei der Bevölkerung ist es so, dass wir natürlich geltende Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen eingehalten haben, ja, wie das an vielen anderen Orten auch üblich war, mit den Abstandsmarkierungen, mit Plexiglasscheiben, mit Desinfektionsspray und so weiter. Das ist so ein bisschen das eine gewesen. Wir haben aber auch bewusste Zugangskontrolle gemacht vor dem Gemeinshaus, wo der Zivilschutz sichergestellt hat. Er hat auch ein eine Triage gemacht, hat auch geschaut, dass die, die nicht wirklich müssen, ins Gemeinshaus kommen müssen, dass die auch nicht gekommen sind. Also es kommen viele Leute, die dann vielleicht einfach nur wollen, eine Steuererklärung persönlich abgeben Das kann man auch im Briefkasten machen. Das war auch zum Schutz des Kunden selber, gewesen, dass man es darauf aufmerksam gemacht hat. Mhm. Ja. Das heisst, die Leute, die können, daheim arbeiten können, ist der Gemeinde auch bereit gewesen? Also, haben ihr, sind ihr organisiert gewesen, bereits so, dass, dass ihr könnt von daheim auf Server zugreifen könnt? Gewisse Vorarbeiten die sind schon gemacht worden, also ohne dass wir jetzt mit dem eigentlich gerechnet haben. Das Thema Homeoffice war eigentlich bei uns noch relativ weit weg. Gewesen. Aber es ist eigentlich innerhalb von, von Wochenfrist haben wir das eigentlich angebracht, dass die, die können, die daheim arbeiten können, dass die auch die Möglichkeit haben. Das ist Und hat es dann auch spezielle Herausforderungen noch gegeben, die Mitarbeiter, die daheim arbeiten? Also ich glaube, dass die Erfahrung hat wahrscheinlich noch Menge gemacht. Die habe ich auch persönlich gemacht. Das war zu einer Zeit, in der natürlich auch Kinder nicht mehr in die Schule Da bin ich die Hause und um halb acht am Morgen meinen PC aufgestartet, habe mich eingeloggt und habe dann angefangen zu arbeiten. Die große Tochter ist bei mir am Tisch gesessen und hat Aufzüge gemacht. Sie hat Homeschooling gemacht. Die kleine Tochter, die hat sich noch in gewissen Moment noch können selber mit sich beschäftigt. Die ist im Kindeski, da hat es keine Aufgaben gegeben. Aber irgendwann ist sie dann auch gekommen und hat noch irgendwie etwas gewählt. Also das war schon eine Herausforderung, gewesen, ähm, zum, gerade in dieser Lockdown-Zeit können die Konzentration zu behalten und, und die Aufgaben so also einfach gut zu schaffen. Das heisst nicht, dass man es ja, dass man es nicht hätte können. Bei mir jetzt persönlich sind einfach Tage viel länger geworden. Man hat um halb acht Jahre angefangen, man hat dann vielleicht um elf Uhr aufgehört, hat Mittag gekocht und hat dann am Eis weiter gemacht. Am Nachmittag hat es vielleicht noch mal eine Sequenz gegeben, wo, dann, wo man mit dem Kind geschaut hat und am Schluss ist es dann vielleicht acht oder neun geworden, bis wir dann vier Abend gemacht haben. Das hat eine andere Einteilung gegeben. Das war sicher für viele eine Herausforderung. Gewesen. Jetzt auch für mich, infrastrukturmäßig geht das gut. Und ja, ich sage jetzt mal, wenn die, das spezielle Setting mit, dem, mit der Schule jetzt nicht gewesen wäre, dann hätte man da eigentlich wunderbar können zuschaffen können. Aber es hat auch schöne Seiten gehabt, dass man mal die Hause war und die Kinder so erlebt hat im Alltag. Ja. 
Ich meine, du hast eine Frage, hat es etwas gegeben, wo, wo, du, wo, ihr, oder wo du gemacht hast, wo eigentlich ohne das, ohne das Lockdown, ohne die Covid-19-Situation nicht gemacht hättest? Du meinst jetzt äh, im Persönlichen? Ja. Arbeit persönlich. Also in, in der Arbeit, das ist, wie ich es vorher gesagt habe, das ist, von einem Tag auf den anderen ist es eine neue Welt gewesen. Man musste sich neu organisieren. Also da war so ziemlich alles dann neu. Gewesen. Auch sehr spannend. Und im Privaten, ja, auch da hat man sich neu müssen organisieren müssen. Ich bin jetzt jemand, der sehr viele Veranstaltungen hat, an einem Abend, Anlässe, Sitzungen. Das ist alles weggefallen. Also man hat plötzlich eine, ja, eine andere Zeiteinteilung gehabt. Ich war viel mehr in der Natur draußen. Ich habe einen Garten angelegt. Und plötzlich, wie manche andere, ist man zum Gärtner geworden. Und äh, ja, auch wie manche andere. Man hat plötzlich dann neue Orte in der Schweiz kennengelernt und so weiter. Ja. Sehr schön. Das ist so. Gehen wir zurück zum Thema Verwaltung mhm. und äh, in der öffentlichen Wahrnehmung äh, ist, also ja, im Volk muss sagen, der Verwaltung ist sehr oft auch sehr träg. Wie hat mein Volk Zivil können die Bevölkerung vom Gegenteil überzeugen in dem Lockdown? Ja gut, also zum einen ist das fast ein bisschen fast ein bisschen gegeben gewesen, dass man auch sehr rasch hat müssen handeln Der Bundesrat hat immer sehr kurzfristig gehandelt, äh, kurzfristig entschieden und informiert und die Massnahmen haben sehr rasch müssen umgesetzt werden. Also da sind wir eigentlich immer parat gewesen, dass wir auch haben müssen dann können, ja, alles so vorbereiten, dass es dann auch konform ist in dieser Zeit. Und ich glaube, Jetzt, gerade auch in der Corona-Zeit hat man auch gesehen, dass äh, mein Volk will doch auch sehr flexibel ist. Wir haben, ähm, das haben wir gesagt, eben in der Wochenfrist haben die Mitarbeiter können von die Haus schaffen. Also das ist, das ist wirklich eine von den Hosenlüpfen, die ich vorher gesagt habe, gewesen, dass das wirklich auch so funktioniert hat. Wir haben äh, verschiedene Betriebe gehabt, wo wo haben wir Ich habe vorher Bibliotheken erwähnt. Die Mitarbeiterinnen, die dort arbeiten, haben aber nicht einfach auf der vollen Haut rumhocken und sagen, wir machen nichts, sondern sie haben auch in wenigen Tagen haben sie einen heimlichen Service aufgezogen. Das ist gerade in der Zeit, wo der, das, das Gebot der Stunde Stay at Home war, ist das sehr wichtig und sehr geschätzt worden. Die Kundinnen und Kunden haben können anrufen oder eine Mail schreiben, haben können sagen, das Buch oder der DVD will ich. Und am nächsten Tag haben unsere Mitarbeiterinnen das dann frei Haus in Briefkasten geliefert. Das ist beispielsweise etwas, wo sehr gut funktioniert hat. Im Gemeinschaftszentrum mit dem Erwachsenenbildungsangebot hat auch nichts mehr stattgefunden. Dort hat man versucht, auch mit so online kurs oder Sequenzen, Trainings und so weiter, dass man auch dort die Leute bei der Stange behalten und ihnen auch da ein etwas kann zeigen kann. Dann hat es das Angebot Volkswil hilft gegeben. Da hat es einen Pool gegeben von freiwilligen Leuten, die sich gemeldet hat, die man gesucht hat. Die sind koordiniert worden von einer Mitarbeiterin von uns. Und da hat es ganz viele Leute gegeben, die in der Risikogruppe waren, die nicht können selber posten konnten, die einen Fahrtdienst gebraucht haben und so weiter und so fort. Und die haben durch das können Unterstützung ähm, bekommen. Also, ich glaube, da haben wir immer geschaut, dass wir nicht irgendwie in den Rückstand hineinkommen, sondern dass wir auch zu forsch sind und immer das machen, was möglich ist. 12. Juni ist die Gemeinsversammlung, die erste Gemeinsversammlung nach dem Lockdown wieder gewesen. Und da sind wir auch weit und breit die Ersten gewesen, die die Gemeinsversammlung durchgeführt haben. Ich bin von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen angesprochen worden, die Kinder jetzt in so der zweiten Sekunde haben, die gesagt haben, niemand kann man mit Schnupperlehren machen. Alle Banken, Versicherungen und so weiter, Betrieb sonst, sagen, wir machen nichts mehr oder erst nach der Sommerferien. Da haben wir auch schon Mitte Mai probiert, auch da dann eine Perspektive zu geben, den Schülerinnen und Schülern, dass die auch da für die Berufswahl ein Rüstzeug haben. Also wir haben wirklich probiert, immer am Ball zu bleiben und zu schauen, dass wir eben unsere, Massen, unsere Dienstleistungen möglichst in einer guten Qualität bringen können. Trotz all dem, was links und rechts halt gelaufen ist. Also der Vorwärtsdrang in dem Moment, wo eigentlich der Lockdown war, ist, gleich nach vorne zu schauen und zu sagen, was können wir dafür tun, dass die Bevölkerung auch, oder dass wir alle zusammen miteinander gewöhnt sind. Also, so spüre ich dich ein bisschen. Ja, das ist so. Also, der Stillstand, oder, ich, ich glaube, das, das hat man schon ein bisschen gespürt, wenn wir mit den Leuten geredet haben. Viele sind wie so eine Schockstarre verfallen und da ist dann gar nichts mehr gegangen, links und rechts. Und, 
Ähm, das war bei uns nicht der Fall. Wir haben da wirklich gesagt, wir müssen vorwärts schauen, wir müssen schauen, dass wir ja, möglichst gut aufgestellt sind, auch für die Zukunft. Also alles, was wir heute verpassen, das müssen wir irgendwann dann nachholen und das haben wir auch nicht wollen. Wo ist gemein Volker Zwill an die Grenze gestoßen? Hm. Also, ich sage jetzt mal trotzdem, was ich es vorher gesagt habe, trotzdem guten Willen, hat man natürlich nicht überall können mit einem Sechser abschliessen können, aber das hat natürlich auch zu tun mit diesen bundesrätlichen Vorgaben. Also zum Beispiel der 1. August 4, da haben wir bis im letzten Moment eigentlich zugewartet und wäre unser Ziel gewesen, dass wir die könnten durchführen könnten, aber der Massnahmenkatalog, der wo, wo halt bestanden ist vom Bund, von dieser Verordnung, die wir haben, das wäre unmöglich gewesen, dass wir die 1. August 4 hätten können durchführen können. Wir haben verschiedene Bereiche gehabt, die vom Lockdown stark betroffen waren. Also zum Beispiel der Tagesort, der hat Mitte März müssen schliessen, hat zwei Monate zu gehabt. Und erst Mitte Mai haben wir dann wieder können öffnen. Schwimmbad Waldacher, wäre das schönste Wetter gewesen. Also, ja, wir hätten können gehen baden, aber er müssen zu sein. Da haben wir einfach nichts können machen in dem Sinn. Ja, man kann probieren, das Beste zu geben und das Beste zu machen, aber man hat halt einfach irgendwo einen Rahmen und in diesem Rahmen haben wir uns bewegt. Ja. Ich glaube, da haben wir alle genau das Gleiche erlebt. Ja. Man hat gewisse Sachen gemacht. Irgendwo ist man immer noch Grenzen geschlossen. Genau. Ich habe es gut, es hat eine gute Akzeptanz aber auch gegeben. Hat es aber auch Schwierigkeiten gegeben in der Durchsetzung bei der Bevölkerung? In der Durchsetzung bei der Bevölkerung, also ich glaube, jetzt, was die Verwaltung anbelangt, ist, ähm, ist die Akzeptanz eigentlich immer sehr gross gewesen. Da haben wir nie, ähm, nie irgendwie eine grosse Reklamationen oder etwas gehabt. Und das ist, wie du es vorher gesagt hast, sind ja alle auch im gleichen Boot gesessen. Also da haben wir nie ein Thema gehabt. Wo wir aber einmal vielleicht wirklich so einen Ernstfall gehabt haben, es gibt ja noch das Gemeindeführungsorgan, das GFO, wie man, also der kurze Begriff GFO, das setzt sich zusammen aus Vertretern vom Gemeinderat, Feuerwehr, Zivilschutz und andere involvierte Stellen und tagt immer dann, wenn ein Krisenfall ist. Also seit den letzten Jahren ist das eigentlich praktisch nie vorgekommen. Jetzt bei der Corona-Zeit hat der GFO einmal in der Woche tagt und wirklich zu einem Ernstfall ist es gekommen am Karfreitag und dann am folgenden Osterwochenende. Wir haben eine Situation im Griespark, also beziehungsweise bei den Sportplätzen, wo die Leute einfach das Versammlungsverbot nicht eingehalten haben die Abstände nicht eingehalten haben und das haben wir damals dann müssen durchsetzen. Wir haben das gemacht mit dem Absperren der Plätze. Die Leute sind dann auf andere Plätze ausgewichen, auch die haben müssen absperren. Also das war ein Einsatz gewesen, über das Osterwochenende. Aber sonst alles in allem haben wir noch eine große Akzeptanz gehabt. Ja. Mhm. Welche Herausforderungen hat Gemeinsverwaltung heute noch? Die Gemeinsverwaltung läuft heute eigentlich mehr oder weniger im Normalbetrieb. Selbstverständlich gelten all die Schutzkonzepte, die wir haben. Ähm, Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen, die, die gelten nach wie vor. Das schränkt aber in dem Sinn nicht ein. Es ist einfach ein anderes Schaffen, wenn man so will. Die grosse Herausforderung, die wir haben, das ist die Unbekannte, das, wo alles noch hochkommt. Das wissen wir halt einfach nicht. Ähm, wenn wir, gerade wenn wir zum Beispiel Gemeinsanlässe planen, der nächste größere wäre der Neujahrsapero. Das können wir heute nicht beurteilen, findet der statt oder findet er nicht statt. Was wir machen, ist, planen so gut wie es geht, möglichst ohne Kostenfolgen, mit Szenarien, sodass wir dann irgend zum Zeitpunkt X können, ähm, ja, durchführen oder nicht durchführen. Das müssen wir dann irgendwann dann entscheiden. Ein Highlight aus meiner Sicht war in der letzten Woche, da haben wir im Gemeinschaftszentrum die erste größere kulturelle Veranstaltung können durchführen Da ist eine Rock'n'Roll-Band, Terry and the Hot Sox heissen die, die haben dort gespielt. Das war ist, ist ganz lässig. Die Leute waren glücklich, gewesen, dass wieder, endlich wieder mal etwas stattfindet. Auch die Künstler waren glücklich gewesen darüber. Wir mussten natürlich auch müssen mit Schutzkonzept arbeiten. Dann, wenn die, ähm, wenn die Abstände nicht haben können, eingehalten werden konnten, mussten die Leute Schutzmasken anlegen. Wir haben eine Anzahl beschränkte, nein, nicht eine Anzahl beschränkte Leute, sondern eine beschränkte Anzahl ja. Leute müssen äh, einladen und nicht einfach nicht mehr können einladen das ist, das ist ein bisschen der Punkt. Gewesen. Aber sonst war das auch ganz lässig in Anlass. Also das Ausloten momentan, wo wie kann man gehen, wie geht das, ich glaube, das ist für uns alle neu. Und auch für genau. Das genau. Ja. 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 Ja
So ist es. Gehen wir in die letzte Frage rein. Ähm, und ich schließe jedes Interview mit dieser Frage ab. Wenn du die letzten sieben Monate zurückschaust, was ist für dich persönlich in diesem Jahr besonders gewesen? Also besonders ist irgendwie alles gewesen. Da kann man, können wir wahrscheinlich ein eigenes Interview nur über das führen. Aber ich sage immer, in der Krise lernt man die Leute kennen. Und das hat man auch gemerkt. Da hat es Leute gegeben, die sind auf die Tauchstation gegangen, wo der Lockdown kam. Da haben wir lange nichts mehr gehört. Andere Leute, die sind richtig aufgelebt. Da ist dann etwas gegangen, die sind dann im Element gewesen. Und was mich wirklich gefreut hat, jetzt gerade da bei uns im Gemeinshaus, in der Verwaltung, da haben wir gemerkt, alle ziehen am gleichen Strick. Die Leute sind motiviert, trotz allem, was noch links und rechts war. Die Leute sind motiviert, dass man da gute Dienstleistungen kann bringen kann. Das zu einer guten Qualität. Und das war für mich wirklich eine Freude, gewesen, jetzt, das jetzt in meiner Rolle als ähm, Personalverantwortlicher oder also stellvertretender Gemeinschaft. Das war wirklich ganz gut. Gewesen. Aus persönlicher Sicht habe ich wie vorher gesagt, es gibt natürlich eine gewisse Entschleunigung, hat das gegeben. man hat den Fokus auf plötzlich auf andere Themen, Themen, eben, dass man mehr in der Natur ist, dass man mehr kocht, das hat nicht nur Vorteile, das Ganze, aber man hat dann vielleicht auch ein bisschen mehr Sport gemacht, das ist ja so. Man geht reisen, in dem Rahmen, wo möglich ist, man lernt dadurch auch wieder schöne neue Ecke in der Schweiz kennen. Also ich werde die Zeit sicher trotz allem Negativen auch mit sehr vielen positiven Erinnerungen können behalten können. Also das wird sicher so sein. Ja. Wunderbares Schlusswort, äh, kann ich nur zustimmen. Danke vielmals danke für dir. deine Zeit, Thomas Michel. Und danke Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, für, dass Sie hier dabei sind, dass Sie das unterstützen. Und bis zum nächsten Interview. Besten Dank. <lacht>